ஹலோ மக்களே வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு நாண்டிஸ் குட்னஸ் லைஃப்பில் சம்டைம்ஸ் நம்ம லோவாக ஃபீல் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு மூடு சரி இல்லாமல் இருக்கும்போது நம்ம சில விஷயம் பண்ணுவோம் அதை வந்து சரி பண்ணுறதுக்காக சில பேர் பாட்டு கேட்பாங்க சில பேர் டிவி பார்ப்பாங்க இன்னும் சில பேருக்கு வந்து வெளியே ஒரு வாக் போயிட்டு வந்தால் எல்லாமே சரியாயிடும் எனக்கு என்னைக்காச்சும் மைண்ட் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப்டாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் போய் பேக்கிங் பண்ணனா என்ன அதை அவ்வளோ ரிலாக்ஸ்ட் ஆக்கிடும் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் வந்து பேக்கிங் நீங்கள் வந்து மூட் அப்செட்டாக இருக்கும்போது எந்த விஷயம் பண்ணி உங்களை ஹாப்பியாக மாற்றிப்பீங்க அப்படிங்கிறத எனக்கு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல வந்து என்ன வந்து ஹாப்பியா வச்சிருக்க பேக்கிங் பத்தி தாங்க உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க போறேன் இதுதான் என்னோட பேக்கிங் கபோர்ட் நான் இன்னைக்கு கேஷுவலா அப்படியே வீடியோ எடுத்துட்டேன் அதனால கொஞ்சம் கண்ணா பின்னான் இருக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து இதெல்லாம் ப்ராப்பரா அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் கண்டிப்பா ஷேர் பண்றேன் நம்ம சேனல்ல ஷேர் பண்ற ரெசிபிஸ் ஆர் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாக்கணும்னு நான் நினைப்பேன் நான் வந்து இந்த ஓடிஜிலாம் வந்து கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தாங்க வாங்கினேன் ஸோ நிறைய பேர் வீட்டில் கண்டிப்பாக ஓவன் இருக்காது அதனால் நான் உங்ககிட்ட ஃபஸ்ட்டு ஷேர் பண்ணிக்க போகிற ரெசிபி வந்து ஓவனே இல்லாமல் ஒரு சூப்பரான ஸ்பான்ஜ் கேக் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ வந்து நான் வந்து பே பேக்கிங் வந்து நானாக லேர்ன் பண்ணி தான் கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் வந்து இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இது ஒரு பேசிக் பேக்கிங் வீடியோனே வச்சுக்கலாம் நான் வந்து என்னோட கேக்கு வந்து இட்லி குக்கரில் வச்சு தாங்க பேக் பண்ண நீங்கள் நார்மல் குக்கர் இல்லை ஏதோ ஒரு தவா கூட வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்தா தான் இனிமேல் நான் போடுற பேக்கிங் ரெசிபிஸை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்க முடியும் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் ரெண்டு கேக் ரெசிபி செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் ஒன்று வந்து மேங்கோ ஸ்பான்ஜ் கேக் அதுக்கு வந்து நீங்கள் மேங்கோ ஆட் பண்ணாமல் பிளெயினாக கூட நீங்கள் இந்த கேக்கை பண்ணலாம் இந்த கேக்குக்கு நான் ஓவன் யூஸ் பண்ணலைங்க நான் எப்போவுமே வீட்டுக்காக பேக் பண்ணும்போது முடிஞ்ச அளவுக்கு மைதா வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுவேன் வீட் ஃப்ளோர் நாட்டு சக்கரை அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி தாங்க நான் பேக் பண்ணுவேன் ஸோ அதை வச்சு பண்ணுற ஒரு ஹெல்த்தியான கேக்கும் நான் இதில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க அப்போ தானே நெக்ஸ்ட் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேக் பேனை வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு சிக்ஸ் இன்ச் ரவுண்ட் பேன் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எந்த ரவுண்ட் வெசல் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் இதில் வந்து கேக் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் வச்சு லைன் பண்ணுறோம் உங்ககிட்ட வந்து பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் இல்லைன்னா நார்மல் பட்டர் இல்லை ஆயிலை வச்சு நீங்கள் வந்து அந்த பேனை வந்து க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ கேக் வந்து ஒட்டாமல் ஈஸியாக வரும் நான் இந்த டூ கிராம் மெஷரிங் கிளாஸ் வச்சு தாங்க எல்லா மெஷர்மெண்ட்ஸும் எடுத்தேன் உங்ககிட்ட மெஷரிங் கிளாஸ் இல்லைனா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கப் வச்சே எல்லா மெஷர்மெண்ட்ஸும் எடுத்துக்கலாம் அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து ஒரு கப் பாதி கப் அந்த மாதிரி நீங்கள் கண்ணால் அளவு எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த மேங்கோ ஸ்பான்ஜ் கேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அங்கேயும் செக் பண்ணிக்கலாம் ஓவன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணாலும் ஓவன் இல்லாத மெத்தட் யூஸ் பண்ணாலும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து வெசலை வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கணும் நான் வந்து இட்லி குக்கர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் தவா இல்லை குக்கர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நான் கொஞ்சோன்னு தண்ணி எடுத்துருக்கேங்க தண்ணி எதுக்காக என்கிட்ட அந்த மாதிரி ஸ்டாண்ட் எதுவும் இல்லாததால் நான் இட்லி தட்டு இருக்குல்லே அதே இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டு வைக்கிறேன் இப்போ வந்து நான் இதை ஒரு மூடி வச்சு கவர் பண்ணிவிட்டு ஒரு லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் அடுப்பை வச்சுட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இதை வந்து நீங்கள் ஹீட் பண்ணுங்கள் இது ஹீட் ஆகிறப்ப நம்ம கேக் பேட்டர் வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வெட் இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து நான் ரெண்டு எக் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு விஸ்க் வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி பீட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம இது கூட சுகர் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப் ஃப்ளோருக்கு வந்து ஒரு கப் சுகர் சேர்ப்பாங்க எனக்கு வந்து முக்கா கப் சுகர் சேர்த்தாலே எனக்கு அந்த ஸ்வீட்னஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் த்ரீ பை ஃபோர்த் கப் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு கப் வேணால் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து பவுடர் சுகர் யூஸ் பண்ணேங்க ஏன்னா அப்போ தான் சீக்கிரமாக கரையும் நீங்கள் வந்து நார்மல் சுகர் கூட சேர்த்து நீங்கள் கரையிற வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சாஃப்டான ஸ்பான்ஜ் கேக்குக்கு முக்கியமான
இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் அண்ட் அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்ககிட்ட பேக்கிங் பவுடர் இல்லைன்னா நீங்கள் பேக்கிங் சோடா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பேச்சலாக வச்சு அவ்வளோதாங்க ஸ்மூதான கேக் பேட்டர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்க கேக் டின்ல நம்ம இந்த பேட்டரை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கீழே வந்து லைட்டாக தட்டிக்கோங்க அப்போ தான் அது நல்லா லெவலாக ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஆனால் இட்லி குக்கரை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இப்படி தான் ஆவி அடிக்கும் ஸோ அதனால் எட்டை நின்று ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஸோ அது கூட வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்க கேக் பேட்டரை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து நீங்கள் பேக் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஸ்பான்ஜ் கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு இது பர்ஃபெக்டாக பேக் ஆயிருக்கான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டூத் பிக் வச்சு நான் இன்சர்ட் பண்ணி வெளியே எடுத்து பார்க்குறேன் பாருங்கள் எப்படி ஒட்டாமல் வந்திருக்குன்னு இப்போ நம்ம அதை வெளியே எடுத்து கம்ப்ளீட்டாக கூல் பண்ணணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படி இல்லைன்னா கேக் வந்து பர்ஃபெக்டாக கட் பண்ணுறதுக்கு வராது ஸோ அதனால் வெளியே எடுத்து நல்லா ஆற வச்சுட்டேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு கேக் நல்லா ஆறினதுக்கப்புறமா ஒரு கத்தி வச்சு அந்த கார்னர்ஸ்லாம் ஸ்க்ரேப் பண்ணிவிடுங்க ஸ்க்ரேப் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி இன்வெர்ட் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா சூப்பராக அழகாக ஒட்டாமல் வரும் கேக் செய்கிறது செம்ம ஈஸி இல்லை ஸோ இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து மைதாவில் செஞ்சது நெக்ஸ்ட்டு வந்து வீட் ஃப்ளோர் அண்ட் ப்ரவுன் சுகர் வச்சு ஹெல்த்தியாக ஒரு கேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு எக்லெஸ் கேக் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துருங்க இதில் நம்ம எக்குக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக கேர்டன் மில்க் வந்து சேர்க்க போகிறோம் இந்த கேக் வந்து நான் உங்களுக்கு ஓவனில் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் ஸோ அதனால் ஓவனை வந்து ஒரு ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் வச்சு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கிட்டே நான் ப்ரீஹீட் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஃபஸ்ட் கேக்குக்கு சொன்னால் அதே மெத்தட் தாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம வெட் இன்க்ரீடியன்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்குக்கு பதிலாக நான் ஒரு கப் ஃப்ளோருக்கு அரை கப் மில்க் அரை கப் தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட பட்டர் வெனிலா எசன்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கூட நீங்கள் மேஷ்டு பனனா கூட சேர்க்கலாங்க நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு சீவ் வச்சு இது கூட நான் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு வீட் ஃப்ளோர் அண்ட் நாட்டு சக்கரை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நாட்டு சக்கரையில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சின்ன சின்ன இம்ப்யூரிட்டிஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக சளித்து ஆட் பண்ணுங்கள் கூட வந்து பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் எல்லாம் சேர்த்து இந்த மாதிரி சீவ் பண்ணிக்கலாம் கீழே வந்து மெஷர்மெண்ட்ஸ்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது மாதிரி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு ஸ்பேச்சலாக வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓவன் வந்து நல்லா ப்ரீஹீட் ஆகிருக்கும் இதை நம்ம உள்ளே வச்சு ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் அளவுக்கு பேக் பண்ணி எடுக்கலாம் ஒரு டூத் பிக் வச்சு செக் பண்ணி பாருங்க இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக ஒட்டாமல் வரணும் கம்ப்ளீட்டாக கூலானதுக்கு அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் பார்க்க சாக்லேட் கேக் மாதிரியே இருக்கு இல்லையா ஸோ இது கூட வந்து நீங்கள் ஒரு கால் கப் கொக்கோ பவுடர் சேர்த்திங்கன்னா இது சாக்லேட் கேக் ஆகிடுங்க இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான கேக் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த ரெண்டு கேக் ரெசிபிஸும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபீட்பேக் எனக்கு கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் இல்லை ஜிமெயிலையும் நீங்கள் என்ன காண்டாக்ட் பண்ணலாம் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்செப்ட் ரெசிப்பியோட மீட் பண்ணுறேன் ஸ்டே ஹாப்பி கீ